Salut, salut, ce tutoriel est destiné à, à toute personne qui aimerait savoir comment faire de euh, la saisie euh, ou alors de la codification de données via SPSS. Ce tutoriel permet de euh, voir comment, euh, ayant une euh, base de données, vous allez par exemple mener une enquête, vous allez euh, administrer un questionnaire, vous avez envie de euh, saisir vos données directement sur SPSS sans passer par d'autres euh, logiciels de euh, création de masse de saisie. Alors, vous pouvez euh, au moyen de SPSS directement créer et saisir vos données. Voilà, donc pour ce qui est de la saisie, il faut euh, la saisie et de la codification. Il faut déjà euh, pour, euh, savoir que vous avez, euh, lorsque vous ouvrez SPSS, euh, cette interface-là, euh, il y a euh, l'affichage des données. Bon, les données que vous allez saisir euh, vont s'afficher dans cette interface-là. Euh, qui euh, est représentée comme des carreaux. Il y a également euh, l'affichage des variables. Dans cette, euh, cet onglet-là que nous allons euh, nous charger du concevoir même euh, les, différentes, euh, voilà, les différentes questions que nous allons euh, saisir dans notre euh, voilà, question. Voilà. Donc, euh, nous allons euh, tout simplement commencer pour dire que, euh, comme je vous présentais euh, cette, cette interface, vous avez plusieurs euh, colonnes. On a une colonne destinée, euh, la toute première colonne est destinée au nom, au nom euh, de la variable. La deuxième colonne est destinée au type. Il y a également une colonne destinée à la largeur, euh, le nombre de décimales, l'étiquette, les différentes valeurs que peut prendre euh, la variable. On peut également préciser si. Euh, notre variable euh, peut admettre euh, des valeurs manquantes ou pas. Voilà. Donc, nous euh, avons par exemple un questionnaire qui contient un certain nombre d'informations, par exemple euh, le code du questionnaire. Donc, euh, au niveau de, de notre première variable, nous allons mettre euh, code. Code du questionnaire. Voilà, on a dans la deuxième colonne euh, le nom, euh, bon, nous allons mettre le code tout simplement. C'est dans l'étiquette euh, que nous allons écrire entièrement. L'étiquette, euh, le nom ne euh, permet pas les espaces, peut euh, éventuellement admettre des tirets de 8 et des traits de nom. Voilà, donc le type de variable, c'est une variable euh, numérique. Voilà, par défaut, euh, on a ici une largeur, supposons dans notre questionnaire, on avait une largeur à peut-être euh, 5 chiffres. On a par exemple le nombre de décimales, nous allons mettre 0. L'étiquette, c'est euh, cours du questionnaire. Donc, là, maintenant, nous pouvons écrire euh, tout ce que nous avons écrit. Code du questionnaire, euh, valeur, nous allons, nous allons laisser aucune, vous allez comprendre plus tard, parce que nous allons saisir des questions euh, ayant plusieurs modalités. Voilà. Manquante, nous allons laisser tel quel, nous allons passer à la, à la deuxième euh, question, qui est par exemple le euh, nom. nom. Euh, le type n'est pas numérique, nous allons cliquer sur les trois points qui sont là pour choisir euh, le type. Euh, nous allons choisir le type, c'est euh, chaîne, une chaîne de caractère. Nous cliquons sur OK. 
okay. la largeur, le nombre pouvant euh, donner la valeur maximale pour aller par exemple jusqu'à 50. Pour ceux qui ont euh, des noms assez longs, euh, nombre décimal, zéro, parce que c'est une. Euh, nous allons venir renseigner la étiquette, c'est le nom de l'entité. Voilà. Nom de l'entité. Voilà. Bon, en fait, nous allons mettre le nom de euh, l'entité. Nous allons mettre euh, comme ça. Voilà, valeur aucune, nous allons manquant, nous allons laisser tel quel, nous allons mettre euh, comme troisième variable le sexe, sexe, qui est une variable, nous allons mettre numérique, numérique, vous le comprendrez, nous n'allons pas mettre les décimales, euh, deux chiffres, largeur 1. Donc, euh, étiquette de sexe euh, client. Je suppose que c'était une enquête auprès du client. Le client d'une entreprise, par exemple. Euh, valeur, nous allons enseigner valeur. Nous allons mettre, par exemple, un pour euh, étiquette masculine. Nous allons ajouter, cliquons sur ajouter pour ajouter la valeur. Nous allons également mettre deux comme valeur et étiquette féminin. Nous allons mettre féminin et puis ajouter comme nous avons précédemment. Et puis, ok. Manquante, nous n'allons pas renseigner. Nous supposons qu'il n'y aura pas de valeur manquante. Euh, sexe, nous allons par exemple l'âge. H qui est numérique, la largeur, euh, nous allons laisser à, à 6, à 5 en incluant les, la, les décimales, par exemple. Voilà, l'étiquette euh, âge, âge enquêté. Voilà, euh, valeur, nous allons mettre aucune parce que euh, l'âge, c'est tout simplement une valeur numérique. S'il y avait des modalités, nous devions renseigner euh, l'étiquette de valeur. Voilà, manquante, nous allons laisser tel quel. En millage, on peut également avoir la situation géographique. Nous allons simplement mettre géographie. Euh, pour ce qui est du, du nom de la variable, euh, elle est, nous allons mettre numérique, euh, là je une seule, pas les décimales. Et puis, euh, pour de euh, situation géographique, Situation géographique. Du client. Situation géographique du client. Alors, euh, nous avons euh, plusieurs valeurs. Nous avons un par exemple pour euh, Yaoundé. Ajouter deux pour euh, voilà. Ajouter euh, trois pour euh, pas fou ça. pour ça nous allons ajouter 4 pour l'imbi euh, 
sont les villes du Cameroun. Et enfin, 5 pour... Euh, 5 pour Gawa. Nous allons ajouter et puis cliquer sur OK. Vous voyez que euh, les différentes étiquettes sont là. Yaoundé, voilà, Bafsam, Lim, Bekawa. Pareil pour le sexe. On a masculin et féminin. Voilà. Si nous pensons que nous avons par exemple euh, mal procédé, nous pouvons ici euh, ressaisir, euh, changer par exemple le sexe euh, en mettant un masculin avec majuscule en majuscule et puis euh, cliquer sur changer vous voyez que euh, voilà Alors, nous allons revenir dans notre euh, affichage de données vous voyez que tous les différentes variables ont été créées code nom sexe âge euh, géographie et vous voyez que euh, nous pouvions créer autant euh, que possible euh, de variables mais nous allons nous limiter à ce cas d'école nous allons par exemple mettre code euh, un pour le premier individu, le nom, euh, nous allons saisir tout simplement chiofoté, euh, le sexe 1 pour masculin, âge euh, 32, géographie, euh, nous allons mettre un pour Yaoundé. Voilà, 2, euh, nous allons saisir le nom. Dieu, 8, virgule 5, 8.5. Voilà, géographie. 5 ou 2 3 non c'est son nom 2 8, 7. Voilà, donc nous allons euh, procéder, euh, procéder à la saisie ainsi. Euh, et vous pouvez euh, le découvrir. Et à la fin, on a euh, le différent. Vous pouvez le faire à, à une grande échelle. La seule limite sur euh, SPS, c'est que. Euh, il n'est pas vraiment approprié pour la saisie des données dans la mesure où on ne peut pas programmer, par exemple, des sauts de questions pour plus de, euh, pour plus de clarté, pour plus de euh, meilleure qualité dans la qualité. Mais euh, vous pouvez quand même euh, essayer de faire des choses euh, assez simples, des simples saisies, des simples recodifications. C'est aussi valable euh, lorsque vous avez déjà euh, saisi euh, les données sur votre logiciel, que vous avez exporté sur SPSS, vous pouvez euh, modifier les différentes euh, étiquettes, noms, types, âges et ainsi de suite dans le, dans le traitement. Vous pouvez, euh, après avoir euh, 
physique fait des analyses, aller dans l'analyse, par exemple, euh, fait des statistiques descriptives, euh, euh, descriptives, pouvons par exemple regarder le sexe, euh, okay. voyons là la répartition, nous allons euh, plutôt faire euh, voilà, analyse euh, statistique effective, nous allons regarder euh, le sexe. Voilà, nous avons la répartition par sexe, euh, effectif masculin, 3 personnes de sexe masculin, 4 de sexe féminin, 7 au total, donc 42% de sexe masculin et 57% de sexe féminin. Voilà, donc euh, vous pouvez faire euh, des analyses à votre convenance, objectif, si c'était juste de vous montrer comment euh, saisir et codifier les données euh, avec SPSS et nous espérons que. Le tutoriel vous a, euh, vous a plu et nous vous demandons tout simplement à vous dans le, dans le nouvel aventure.